అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సార్ నమస్తే సార్ లార్జర్ దాన్ లైఫ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలిగిన డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు లేటెస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేను మహాభారతం చేస్తాను అది నా జీవితాశయం ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కింద నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను మహాభారతం తీయడానికి అని ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ స్టేట్మెంట్ సార్ అది సో మీ కమెంట్స్ ఏంటి దానిపైన రాజమౌళి మనకున్న గొప్ప డైరెక్టర్లో ఆయన ఒకరు ఆయన పాత సినిమాలన్నీ కూడా చూసు చూసుకుంటే ఆ మహాభారతములోని క్యారెక్టర్లు మనకు కనిపిస్తాయి మగ రకంగా చెప్పాలంటే బాహుబలి కూడా ఆయన తీసిన మహాభారతం కథే ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య రాజ్యము ఈ గొడవ ఇదంతా మహాభారతంలోని మూల కథ అది సరే రాజమౌళికి సినిమా మేకింగ్ పైన విపరీతమైన పట్టు ఉంది ఈ రోజుల్లో ఉన్న డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కలిస్తే మహాభారతము ఒక గొప్ప గొప్ప సినిమాల్లో ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప సినిమాల్లో మన దేశంలో తీసిన మహాభారతం అనేది ఒక అద్భుతంగా రేపు రావచ్చు అయితే రాజమౌళికి ఉన్న అసలు సమస్య ఏంటంటే ఆయన అసలు సమస్యని మర్చిపోయి ఇంకేదేదేదో మాడుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు మహాభారతం ఎన్ని వర్షన్లు ఉన్నాయి అన్ని వర్షన్లు చదువుతాను అంటున్నాడు సంవత్సరం అది కాదు ఒక జీవితకాలం కూడా సరిపోదు అన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా చదివితే కానీ అన్ని వర్షన్స్ లోని మూల కథ అదే అయితే ఏం చేశారంటే రకరకాలుగా రాసుకున్నారు కొంతమంది రాడికల్ దృక్పథంతో రాసుకున్నారు అంటే వీళ్ళు ఇలా అంటే దుర్యోధనుని రాడికల్ దృక్పథంతో ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడో తీశాడు దుర్యోధనుని అందరూ విలన్ గా విలన్ గా విలన్ గా చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడంటే ఎన్టీఆర్ సృష్టించిన దుర్యోధనుడు ఒక లాజికల్ గా అడగడం మొదలుపెట్టాడు కృష్ణారాయవారానికి వచ్చినప్పుడు ఒరే బాబు నావి కానీ ఐదూర్లు నన్ను అడిగి నన్ను యుద్ధానికి సిద్ధపడమనే కదా మీరు చెప్తున్నారు మీకు తెలీదా ఐదూర్లు నావి కాదు నేను ఇచ్చేశాను కదా ఇచ్చేసిన ఊర్లను అడుగుతారు ఏందయ్యా అని అంటారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మహాభారత యుద్ధాన్ని ఎవరు ఆపలేరు ఎందుకంటే ద్రౌపది శపథం చేసింది ఆ దుశ్శాసనుడి రక్తం తను పూసుకుంటానని దుర్యోధనుడిని తొడలగొట్టి చంపుతానని భీముడు శప్తం చేశాడు ఇవన్నీ కూడా మహాభారత యుద్ధానికి దారి తీసే అంశాలు ఈగో క్లాషెస్ అన్నీ కూడా సరే అవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే ఒకవేళ రాజమౌళి ఉన్న వర్షన్స్ అన్ని చదివి లేదా చాలా మందిని అక్కడ వినియోగించుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్ వర్షన్ మహాభారతం సినిమాటిక్ గా ఏం కావాలో ఆ వర్షన్ తయారు చేశాడు అనుకుందాం ఒక పది పది పాటలుగా తీస్తాడు అంటే బాహుబలి తీయడానికి ఆయనకి నాలుగైదు ఏళ్ళు పట్టింది రామ మహాభారతాన్ని పది పాటలుగా తీయడం అంటే ఆయన జీవితకాలం దానికే సరిపోతుంది మోనీలే ఆయన జీవితకాలంలో ఆయన ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించాడు అని ఆయనకు తృప్తి అంటే ఒక డైరెక్టర్ గా విజయాలు సాధిస్తూ ఉండడమే కాదు కదా ఒక అద్భుతం ఏదో కమర్షియల్ గా ఏవేవో తీశాడు ఆయన త్రిబుల్ ఆర్ అని అవని ఇవని తీశాడు కదా ఇవేమి ఆయనకు తృప్తి కలిగించి ఉండకపోవచ్చు మహాభారతంతో ఆయన అల్టిమేట్ ఇది నా ఫైనల్ గోల్ అని కూడా అనుకుని ఉండొచ్చు అయితే ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఈ వర్షన్లన్నీ మహా పండితులందరినీ పిలిపించుకొని సినిమాటిక్ పండితులందరినీ పిలిపించుకొని వర్షన్లు చేసి ఈ వర్షన్లలో నుంచి ఆయన తనకు కావాల్సింది తీసుకొని ఇవన్నీ చేసి డిజిటల్ టెక్నాలజీని ది నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్నాలజీని ఆయన మహాభారత యుద్ధానికి కానీ దేనికైనా మహాభారతంలో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కు వాడుకోవచ్చు అయితే రాజమౌళికి ఈరోజు ఉన్న అతిపెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే నటులు ఎక్కడున్నారు భారతంలో ఉన్నటువంటి వందల పాత్రలు ఉన్నాయి కొన్ని వందల పాత్రల్లో బ్రహ్మాండమైన షేడ్స్ అవి అంటే ఏం చెప్తారంటే పెద్దవాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా మహాభారతంలో ఉంది మహాభారతంలో లేనిది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు మహాభారతంలో మీ ఇష్టం వచ్చిన క్యారెక్టర్ మంచితనానికి కానీ చెడతనానికి కానీ మీ ఇష్టం వచ్చిన క్యారెక్టర్ని తీసుకున్నా కూడా మనకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దొరుకుతారు ఎంతో మంది ఎంతో ఒకడికి హఠాత్తుగా ఒక టైం వచ్చి వాడు పెద్దవాడు అయిపోతాడు వాడు సైంధవుడు సైంధవుడు అనేవాడు ఒకరోజు అర్జునుడిని ఎదిరించాడు ఒకే ఒకరోజు అంటే ఎవరినైనా తీసుకోండి లోబులు లోభత్వానికి లేదా మోసకారితనానికి శల్యుడు తను నమ్మిన వాళ్ళని మోసం చేశాడు అందుకే శల్య సారథ్యము అంటారు ఇంతకుముందు మహాభారతాలు చాలా చూసాం మనం ఒక సీరియల్ నే చూసాం చాలా చాలా సంవత్సరాలు మనం టీవీలో చూసిన ఒక అద్భుతమైన సీరియల్ ఉంది మహాభారత్ సో మీరు చెప్పినట్టు అన్ని క్యారెక్టర్స్ ని అప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో హుందాగా ప్రతి క్యారెక్టర్ కి 
ఇతనైతేనే కరెక్ట్ అనే విధంగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నటులు ఉన్న మేజర్ గా కనబడే ఒక పది క్యారెక్టర్స్ అయినా ఇప్పుడున్న నటులు సరిపోతారంటారా ఆయనకు ఉన్నది ఇప్పుడు మనకి పౌరాణిక సినిమాలకు సెట్ అవుతారు అంత స్టేచర్ ఫిజిక్ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు ప్రభాస్ రాణా ఎందుకంటే బాహుబలిలో వాళ్ళు ప్రూవ్డ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎందుకంటే కొంత ఆయన వర్చస్ అది వాళ్ళ తాతగారు గుర్తు వచ్చే ఇది కదా అది అలా కొన్ని పేర్లు చెప్పుకోవచ్చు అంతే కానీ ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమంటే ఎవరేస్తారు చెప్పండి ఒక పేరు చెప్పండి లేదు అసలు పోని నటులు నెట్టు గట్ల చచ్చి చేడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ పట్టుకుని వాళ్ళని తెచ్చుకున్నాడు అనుకున్నాను అనుకున్నాం ఉదాహరణకి నా హిందీలోనూ అక్కడ నుంచి ఇండియా ప్లాన్ చేస్తాడు అక్కడ ఇక్కడ అలా అందరినీ చేస్తాడు తెచ్చిన తర్వాత అసలు మహాభారతం కథకి మూలం ఏంటి డైలాగ్ వాచకం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వీళ్ళకి ఇక్కడ తెలుగు అనుకుందాము తెలుగు వీళ్ళకి పలికేది ఏడ వస్తుంది ఒక ఒక పద్యమో ఒక సమాసమో పలకమంటికి వచ్చారు రాజమణికి ఒక రోజు పడుతుంది ఒక పద్యము కనుక ఆయన సినిమాలో పెట్టి క్లిప్ మూమెంట్ ఇమ్మని చెప్తే మన వాళ్ళకి సింగిల్ సింగిల్ డే మొత్తం పడుతుంది ఆ పద్యం పడిచ్చేదానికి అంటే పద్యాలు ఎందుకు నేను మోడర్న్ గా తీస్తానని కూడా అనొచ్చు నువ్వు ఎంత మోడర్న్ గా తీసినా సినిమా తీయడం కూడా అయితే డబ్బింగ్ ఇంకొక క్యారెక్టర్లు అన్ని ఇవి కావాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి శాకుంతలం సినిమా చూసాం మనము కనుమ మహర్షి అంటే ఏంది దయా జాలి అసలు కళ్ళన్నీ అతని దయాగుణంతో శాకుంతలంలో ఆయన ఏదో పైలు వాని మాదిరి ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఏమైనా కనుమ మహర్షి మాదిరి ఉన్నాడా ఆ శాకుంతలం అనేది మనకి ఎందుకు కనెక్ట్ కాలేదు పాత పాత శకుంతల సినిమా చూడండి నాగయ్య ఎలా ఉంటాడు అంటే నాగయ్య లాంటి నటులు మళ్ళీ పుడతారు మళ్ళీ రావాలని నేను కోరుకోవడం లేదు కానీ మనం ఏం చేసామంటే ఎప్పుడైతే నాటకాన్ని చంపేస్తూ 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 వచ్చామో పాతకాలం వాళ్ళు మహాభారతాన్ని అంత గొప్పగా ఎలా తీయగలిగారంటే వాళ్ళలో అనేక మంది నాటకం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా విషయాల మీద పట్టుంది పురాణాల మీద పట్టుంది వాళ్ళకి డైలాగ్ మీద పట్టుంది దేని మీద అయినా కూడా ఒకసారి చెబితే డైలాగ్ చెప్పగలరు వాళ్ళు ఒక నాలుగు పేజీల డైలాగ్ని ఏకకాలంలో చూసుకొని చెప్పగలిగే శక్తిమంతులు వాళ్ళు ఈవెన్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఫీటేకులు తీసుకోడు ఆయన ఈవెన్ దానవీర్ షూర్కర్ణలో ఒకే డైలాగ్ కదా అది అంత పెద్ద డైలాగ్ చెప్తాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు బాహుబలి కూడా అంతగా మనకి సినిమా పండిందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ఐదు ఆరు క్యారెక్టర్లు ఉన్నారే వాళ్ళు అద్భుతమైన నటులు దొరికారు ఒకటి రాణా కానీ ప్రభాస్ కానీ అనుష్క కానీ రమ్య కృష్ణ ఆ కట్టప్ప సత్యరాజ్ కానీ నాజర్ వీళ్ళతోనే కదా మొత్తం బాహుబలి డ్రామా అంతా నడిచింది మిగతా వాళ్ళందరూ తమన్నా కూడా ఏమి లేదు తమన్నా కూడా ఊరికే ఉండడానికి ఒక రెండు పాటలు పాడే హీరోయిన్ లాగా ఉంటుంది తప్ప ఆమెకి ఏమి లేదు వీళ్ళు అద్భుతంగా నటించడం వల్ల బాహుబలి అనేంత పెద్ద సినిమా మనకి ఆ ఆరుగురు నటులతో మనకి మెస్మరైజ్ అయిపోయినాం మనం సో ఈ లెక్కన మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తే రాజమౌళి గారికి లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్ అయ్యేది ఈ సినిమా ఆయన షూట్ చేయడం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే డబ్బింగ్ చేపించడం ఇదంతా ఇంకొక ఏమంటారు రెస్ట్ ఆఫ్ దాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది ఆయన అసలైన సమస్య నటులే నటుల్ని మనం తయారు చేసుకోలేకపోవడం వల్ల ముఖ్యంగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులని ఇప్పుడు గ్రూప్ ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి సభ చూపించాడు అనుకోండి రాజమౌళి చూపించడం బ్రహ్మాండంగా చూపిస్తాడు మనకున్న డిజిటల్ టెక్నాలజీతో అసలు మనం కళ్ళన్నీ ఆశ్చర్యపోయేటట్టు చూపిస్తాడు చూపించినప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడి సభలో ఉన్న భీష్ముడు ద్రోణుడు ఈ కృపాచార్యుడు వీళ్ళందరినీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు వీళ్ళ ఊరికి గడ్డాలు పెట్టుకొని కూర్చోకూడదు కదా గడ్డాలు పెట్టుకుని ఎవరైనా కూర్చుంటారు వాళ్ళలో ఆ తేజస్సు రాజసము సో ఇది డెఫినెట్లీ రాజమౌళి గారికి ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఆయన అతిపెద్ద ఛాలెంజ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ కాదు మహాభారతం స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకోవడం కాదు మహాభారతం అనేది కొన్ని వందల వేల మంది స్క్రిప్ట్లు ఎన్నో తయారు చేసి పెట్టి వెళ్ళారు దాని నుంచి ఈయనకి ఏం కావాలో తీసుకుంటే చాలు ఈయన దాన్ని అంతా శోధించి సాధించాలని ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అది మహాభారతాన్ని ఒక ఒక ఫుల్ మహాభారతాన్ని తెలుగులో వచ్చిన మహాభారతాన్ని చదవడానికే మనకు సగం సగం అర్థం చేసుకోవడానికి సగం జీవితం సరిపోతుంది అట్లాడితే ఇన్ని వెర్షన్లు చదవడం అనేది ప్రాక్టికలీ ఇంపాసిబుల్ కానీ ఆయన తనకి ఏం కావాలో తీసుకుంటాడు కాబట్టి అలా తీసుకోవచ్చు కూడా ఎందుకంటే మహాభారతాన్ని రాడికల్ దృక్పథంలో రాసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఆ క్యారెక్టర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆమోదించకుండా ద్రౌపది క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది లోపల ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంది దుర్యోధనుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు దుర్యోధనుడికి అసలు వాస్తవంగా ఏం జరిగింది అసలు నిజంగా అది అన్నదమ్ములిద్దమైనా పాండవులు మంచివాళ్ళైనా 
పాండవుల్లో ఏ కుట్ర లేదా ఇలా డిఫ్ వివిధ కోణాల్లో మహాభారతాన్ని రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే ఈయన మామూలుగా ఏం తీసుకుంటాడు అంటే జనాలందరూ ఆమోదించే మహాభారతాన్ని తీసుకుంటాడు ఎవరైనా సినిమా తీసేటప్పుడు డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయని ఎన్టీఆర్ అయితే ఆయన దుర్యోధనుడు వేసాడు కాబట్టి దుర్యోధనుడిని ఆయన హైలైట్ చేసుకోవాలి ఎలివేట్ చేసుకోవాలి ఆయన రావణాసురుడు వేస్తే రావణాసురుడిని హైలైట్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే అది ఆయన సమస్య ఎన్టీఆర్ సమస్య అది ఎన్టీఆర్ ఏ పాత్రనైనా వేయగలడు కాబట్టి ఆయనకున్న అడ్వాంటేజ్ అది ఇప్పుడు ఏ పాత్రలైనా వేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మనకు లేరు అదే ఇప్పుడు ద్రౌపది క్యారెక్టర్ వేయాలంటే ఎంత శక్తి ఉండాలి అమ్మాయికి ద్రౌపది అనే అమ్మాయికి ఆ మొహంలో ఆ కోపము కానీ పగ కానీ అంటే దుశ్శాసనుడు తన నిండు సభలో అవమానించినప్పుడు ఆ పగ కోపాన్ని ఎంత చూపగలిగి ఉండాలి అమ్మాయి సార్ ఒక వైల్డ్ గెస్ కొట్టండి సార్ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎవరైతే ఇద్దరు చెప్పండి అసలు వ్యూహక అందట్లేదు ఊహకే అందదు అనుష్క ఇప్పుడు ఇంకా మానేసింది కాబట్టి ఇంకా ఆమెతో ఏం తీసుకోరు ఆమెని మామూలుగా అయితే కొంత ఆ అమ్మాయికి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు మీకు బాహుబలిలో నేను పుల్లలేరుకోవడానికి పిచ్చిదాన్న కట్టప్ప అన్నప్పుడు ఆ కళ్ళు పగతో వెలుగుతాయి చూడండి అలాంటి అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ని ఆమె ఇవ్వగలిగింది అట్లా ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు లేరు లేరంటే పాపము వాళ్ళ కోసం కథలు తయారు చేస్తాయి కదా అమ్మాయిల కోసం కథలు తయారు చేయడం అనేది మానేశారు కదా వాళ్ళు వస్తారు ఏదో పాటలు పాడతారు ఊరికి హీరోయిన్ పక్కన ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు ఇదే కదా వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఇట్లా చేస్తున్నప్పుడు మహాభారతం తీసేయాలి అది తీయాలి ఇది తీయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని ఎక్కడి నుంచి సృష్టిస్తారు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారు హిందీలో హిందీలో ఏమున్నారు మన తెలియక హిందీలో ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ హిందీలో ఆది పురుషుకే చచ్చి చెడి అతను తెచ్చుకున్నారు మా రావణాసురుడిని అని రావణాసురుడిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనకు కొంచెం టైం పడతా ఉంది సార్ అయితే ఇప్పుడు నేను ద్రౌపది క్యారెక్టర్కి ఎవరు సెట్ అవుతారని అడిగితే మీరు చెప్పలేకపోయారు పోనీ ఉన్న హీరోల్నే అనుకుందాం ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉన్నాడు అతను ఏ క్యారెక్టర్కి అయితే సరిపోతాడు కష్టమే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అర్జునుడికి అయితే సరిపోతాడు ఓకే ప్రభాస్ ప్రభాస్ ఇటు దుర్యోధనుడికైనా సరిపోతాడు అటు భీముడికైనా సరిపోతాడు రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ దేనికి సరిపోతుంది చెప్తాను రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ అమ్మా బాయ్